Aplausos, aplausos, bola de baquetones. Bienvenidos, señoras y señores, a este su programa Villa Melones. Usted ya lo sabe. Aquí estamos para servirle y tanto estamos así que le tenemos una sorpresa. Desde ayer lo estuvimos comentando y están con nosotros protagonistas, directores. Bueno, un protagonista y un director de la película, <risa> guionista también de la película Los Inadaptados, señoras y señores. Muchas Luis gracias. Arrieta, aquel lado, y aquí está Javier Colinas. Hermanos, muchas bienvenidos, gracias, bienvenidos. Gracias por invitarnos. La verdad de Villamelones, ya sabes, este, pues no sabemos absolutamente de nada, somos Villamelones de todo. Pero la verdad estábamos muy emocionados porque pues es una de las películas... Eh, pues gana, ganó este año ya el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el premio al público. Nos estábamos muy ansiosos de verla y bueno, qué más que tener a los protagonistas, al guionista de Los Inadaptados. No, no, pues gracias por la invitación y, y felices de estar aquí. Felices, mi querido Luis. Javier. Muchas gracias, de verdad es un espacio que disfrutamos siempre mucho y es un honor estar aquí contigo. Qué bueno. Oye, Javier, este... Pues qué vamos a ver en Los Inadaptados. Vimos el tráiler, la verdad es que muy interesante. Eh... Pues actores de diferentes generaciones, pero estábamos viendo que son, son historias que se entrelazan. ¿Cuántas historias son? Mira, los inadaptados son cuatro historias. Todas hablan de distintos tipos de inadaptación. Eh, y es una comedia, pero tiene drama, pero tiene... este Ahora sí que de todo, de, de todo. todo. Es, lo que intentamos desde el principio, desde el guión de Luis, era una montaña rusa de emociones y se logró, por eso le está gustando tanto a la gente. Tenemos muchísimos personajes, como mencionas, actores de todos lados, de todas las escuelas, gente que, que empezó el cine en Oye, México. Joaquín Cordero, este, bueno, te haré escándalo, la verdad sí, es que sí, es, sí. Una, es una de las actrices favoritas mías y es mi novia, pero no lo sabe. Pero hay muchísimos, okay. Luis, tú también estás ahí. Luego Luis Ernesto Franco, ¿quién más? Bueno, Paola Ana, Núñez, Ana, Ana Serradilla, por favor. Isela Vega. Isela Vega, fíjate, la espalda más sexy de en su tiempo. En su tiempo. En su tiempo. Todavía, todavía es muy sexy. Todavía. todavía es muy sexy. Oye, Luis, ¿y este qué vamos a ver? ¿Qué te dio? ¿Qué, qué, qué es esta historia? Pues mira, eh, yo desde chavito siempre me sentí inadaptado. Digo, creo que la adolescencia, eh, todos nos hemos sentido inadaptados. Por favor, Luis, yo, ya bueno, eres bien famoso. Tú eres o sea... ¿Qué onda? Bueno, no, no me sigo sintiendo a veces. Entonces, como dice Javi, son, son, tocamos la adaptación de, de, de muchos sentidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes a estos este, viejos que quieren recuperar las ganas de vivir, entonces deciden asaltar un banco, ¿no? Eh, tienes mi personaje que es todo oscuro y enojón y soberbio, que conoce a Paola Núñez, que está loca, que está pirada, y entonces chocan y se dan una serie de circunstancias muy, muy chistosas. Tienes a Tear Escanda haciendo la parte más dramática de la película con Luis Ernesto Franco, que son dos personajes que se quedan encerrados en un elevador. Él, ella es una, ella trabaja, este, él es un abogado arrogante y soberbio y ella es la muchacha del vecino y entonces se quedan ahí encerrados mundos completamente opuestos que al chocar también se dan situaciones muy cómicas pero también muy dramáticas y luego uno que es en el que te vas a identificar tú <risa> este, es un chavo que es se, liga, hermano, que se, es... se liga a una mujer por internet Ajá. ¿no? que nunca ha conocido hasta que decide conocerla y resulta que no es tan desconocida no. Oye, pues está interesante y sí, sí. la verdad es que les fue muy bien allá en Guadalajara, insistimos. La esperábamos este fin de semana. Sí, el 23 de... Va, va, salimos el 23 de septiembre en lo que es DF y Ara Metropolitana y después en nuestro Twitter que es arroba los inadaptados. Ajá. Les vamos a ir diciendo a la gente, pues, cómo nos vamos moviendo en provincia, que ya llegamos a Puebla, a Guadalajara y así, ¿no? No, y recordarles que es importantísimo. El próximo viernes nos está diciendo el productor Salem, ¿verdad? Sí, el próximo Salem, viernes, que el es 23. Es impor, eh, importantísimo, Javier, el primer fin de semana. El primer Exacto. fin de semana ir a ver, apoyar, pues, al cine mexicano, pero al cine mexicano de calidad, ¿no, Javier? Sí, definitivamente. Mira, nosotros lo que decimos es que más allá de que el cineastado sea una película mexicana o no, es una muy buena película que resulta que está hecha en México. O sea, nosotros estamos invitando a la gente a que la vaya a ver porque se va a identificar con sus personajes, porque la va a disfrutar, porque es una película brutalmente honesta, muy entretenida y más allá de que sea mexicana o no, no, o sea, ahora sí que es un muy buen rato de esparcimiento y de diversión y, y te va a dejar algo, te va a dejar pensando. De verdad que está bien bonita, ¿no? Entonces, si vayan a ver, vale mucho la pena. Oye, el ejercicio, porque son cuatro, a ver, déjame, a ver tus compañeros, son cuatro directores, ¿no? Que está, sí. a ver, Jorge Ramírez, Javier Colinas, tú, Marco Polo, Constance, Constance y Sergio Tobar Velarde. Cuatro, cuatro directores en una sola película. 
va a ser difícil. Sí, ¿no? pero lo que hicimos para que sí sea un largometraje y no parezcan cuatro cortometrajes pegados es que tenemos el mismo fotógrafo, el mismo músico, el mismo editor, eh, los personajes que hay, unos que son protagonistas que son secundarios no en otra historia. Entonces, porque luego la gente dice, ay, no, qué flojera, cuatro cortometrajes. No, es un largometraje este, que se nos ocurrió este experimento como para enriquecer la película, que fueran cuatro directores, pero es una película... Este, como cualquiera, la pudo haber dirigido un solo director, ¿no? Pero fue algo que quisimos intentar. Pues está muy interesante. Otra, y yo con mis, muy interesante, ¿va? Pero es que tiene razón, es una muy interesante. <risa> no, pero fíjate que estaba pensando en lo que los escuché con nuestros amigos del hueso. Ahí estuvieron, estuviste tú, mi querido Luis, y te haré. Y bueno, decía te haré que una de las cosas que cuando empezó a leer el guión y dijo, bueno, sí le entro, es que precisamente este tipo de temas en las películas mexicanas se habían. No tema, sino esta comedia, no quiero decirle light, sino esta sí, comedia sabrosa. Sí, porque ni siquiera es, pastelazo, es, es, es es una comedia un poco, como dices, inteligente, ¿no? Inteligente, sabrosa. Bueno, ya casi no se daba, o no se daba en el último, en, 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 las ultim, en los últimos temas que se estaban dando en las películas mexicanas. Digo, El Infierno, buenísima, pero muy cruda. Pero muy cruda, este, sí. Mr. Bala, ¿cómo se llama? Mr. Bala. Mis Bala, Mr. Bala, qué güey soy. <risa> Mis Bala, entonces, pero sí son eh, de, de esos temas crudos que estamos viendo, pero decías las bambalinas, mi querido Javier, que también está el otro México, el otro tema en el que te sigues enamorando, en el que te sigues siendo un menso por internet buscando exact novias. Exactamente, o sea, el cine, a fin de cuentas, sí es una expresión de la, del momento histórico y de las inquietudes de los artistas, sí, definitivamente. Y sí, sí estamos viviendo mucha violencia y todo, pero como te decía, seguimos teniendo gente que se enamora diario, gente que pierde el amor diario, gente que se enfrenta a su realidad, entonces... Sí, todo esto son realidades que vive México. No, no debemos creer que todo es toda la realidad de México es negativa, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de reacción y la vida sigue y ahí estamos. Somos una, una ahora sí que una raza muy alegre, ¿no? Entonces, y todo lo vemos con humor y ahí estamos luchando con el día a día. Sí, y, que, y digo, yo creo también que estamos viendo en un mundo tan violento, ahorita tan oscuro, que nos merecemos a veces ir al cine a ver algo entretenido, divertido, entrañable, ¿no? Y no sufrir también en el cine, ¿no? Oye, oye, claro. Luis, porque sí es cierto lo que tú dices, no nada más en México, en el mundo, ¿no? Sí, porque ahorita, algo, eh, entonces, sí medio... dice, esta película eh, lo que quiere es que te entretengas, que te diviertas, que salgas con un buen sabor de boca, ni siquiera es moralista, ¿no? No te invita, o sea, no te decimos que está bien, que está mal, ¿no? Tampoco va por ahí. A lo mejor alguien sí sale y te hace reflexionar algo, pero es más bien pasarla bien, ¿no? Pasarla bien. Bueno, Luis... Y me repetí, dije bien dos veces. ¿eh? No, muy bien. Y yo, dije, y yo dije, qué interesante. Fue Exacto. más y nada alta. Y nada sí, pero interesante es una palabra mucho más. <risa> interesante. ¿No? Bien, pues es más. Oye, mi querido Luis, como guionista, como actor, este, productor también, te deseo muchísima suerte. Esta es su casa, Javier Colinas. Muchísimas muchas gracias. gracias de verdad. Verdad. No, muchas fue gracias. un placer muchas estar gracias. Este, escuchándolos. Bueno, tener aquí cerquita a... Bueno, pues estos creadores de este de esta película que el próximo 23 le recordamos, vayan al cine, apóyenla, aunque como dice Javier, no, que por ser cine mexicano no, hay que apoyar, porque, porque, no, porque les va a gustar. Cada, porque porque no, les va a gustar. Exacto, exacto. No, y, 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 exacto, es que te voy a decir, ha, ha sido culpa mucho de los cineastas y también de los medios de esta onda de vayan y apóyenla porque es mexicana. O sea, si yo me compro unos jeans que no me gustan, no los, y, pero son mexicanos, no me los voy a comprar, ¿no? Entonces no queremos que la gente vaya porque es mexicana, eh, queremos que vayan porque se la van a pasar bien y porque es una buena película. O sea, ahí está la promesa, mi querido Luis, sí, mi querido sí, sí. Javier, muchísimas gracias por estar aquí en Villamelones. Somos Villamelones de todo, hasta del cine, pero Me parece nos gusta muy bien que vengan aquí y que nos enseñen las cosas. Les invito a que después de que sea un éxito internacional y todo eso, vengan aquí y nos platiquen cómo les fue. Hola, Felices gracias. de la vida. Felices, Felices, gracias. Bravo. Muchísimas gracias. Muchas nos vamos gracias. Una, una pausa aquí con los protagonistas de Los Inadaptados, como los Villamelones. Vamos a un corte.